ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജാവയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സും ഇൻ്റർഫേസസും വേരിയബിൾസും മെതേഡ്സും ഒക്കെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ ഇവയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ എൻ്റെ പിൻ ടു സം ട്രാവിൾ അതായത് ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾസിനും മെതേഡ്സിനും ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് ജാവയിൽ ഐഡൻറ്റിഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫേസ് ഇൻ ജാവ വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫേസ് ആർ ദ നെയിംസ് ഗിവൺ ഫോർ വേരിയബിൾസ് മെതേഡ്സ് ക്ലാസ്സസ് എക്സെട്ര ഈ ഐഡൻറ്റിഫയറിന് ഒരു റൂളും ഉണ്ട് കൺവെൻഷനും ഉണ്ട് റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിഫേസ് ക്യാൻ ബിഗിൻ വിത്ത് എ ലെറ്റർ ആൻഡ് അണ്ടർ സ്കോർ ഓർ എ ഡോളർ വിച്ച് ഇസ് എ കറൻസി ക്യാരക്ടർ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഡിജിറ്റ്സ് അതായത് ഐഡൻറ്റിഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫബറ്റിലോ അണ്ടർ സ്കോറിലോ ഡോളറിലോ ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റ്സും വരാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി നോക്കാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോളർ എ ബി സി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോളറിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആൽഫബെറ്റ്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അടുത്തത് അണ്ടർ സ്കോർ ടു അണ്ടർ സ്കോർ എസ് ഇവിടെ അണ്ടർ സ്കോറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിജിറ്റ് വന്നു പിന്നെയും അണ്ടർ സ്കോർ പിന്നെ ആൽഫബെറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം അപ്പം ഇതും വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അടുത്തത് എയ്റ്റ് എ ബി സി ഇവിടെ ഡിജിറ്റലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അടുത്തത് എ ബി സി സ്പേസ് എ ബി സി ഇവിടെ സ്പേസ് എന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫേസിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല അടുത്തത് അറ്റ് എ ബി സി അറ്റ് എന്നത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എ ബി ഹൈഫൻ ഹൈഫനും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇതും ഒരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല അപ്പം ഇതിൽ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോളർ എ ബി സിയും സെക്കൻഡ് വൺ അണ്ടർ സ്കോർ ടു അണ്ടർ സ്കോർ എസ് ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സിൻ്റെ റോള് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺവെൻഷൻ ഇതാണ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്കുകളുടെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ അഡ്മിൻ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അതായത് എയും എമ്മും എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിൻ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും അതിനിടയിൽ സ്പേസ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതാണ് ക്ലാസിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം കൺവെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ കേസിലും ഈനത്തിൻ്റെ കേസിലും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വേരിയബിൾസും മെതേഡ്സും നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനും മെതേഡ്സിനും പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ഇനി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വാക്കുകളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എൻ സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ഒയും ടിയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ഇനി പാക്കേജിൻ്റെ കേസിൽ പാക്കേജിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ഇപ്പം ബേസിക് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഇതാണ് ജനറലായിട്ട് ജാവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ റൂള് വയലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും കമ്പയർ ടൈം എറർ വരും പക്ഷേ കൺവെൻഷൻ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവിടെ കമ്പയർ ടൈം എറർ ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ മറ്റ് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റൂള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും കൺവെൻഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈ